，这绝对是我看过最黑暗的故事。一个变态最伟大的作品，就是把一个正常人调教成另一个变态。而优雅又残忍的吃人恶魔203是怎么来到了这座小旅馆？他的上一个作品又是谁呢？他人即地狱前传，迷雾山庄。故事发生在小旅馆惨案之前，一对情侣准备去深山的山庄度假，可在服务区的时候，男友方旭却见到了那群他再也不想见到的人，是童年霸凌过他的混混们。为此，方旭经历了十多年的心理治疗，这才刚刚好转，可却在这里再次遇见了他们。他来到卫生间，狠狠地洗了几把脸，努力地平复着情绪，已经只是巧合罢了。两人一路向着山里行驶，终于来到了这座位于半山腰的民宿。可一下车，就听见周围传来各种谩骂声。方旭转头一看，是一个秃头正在教训自己的员工。他上前询问这里能不能住宿，可这老板态度却极其恶劣。他随便安排两人住进楼上的第一间，便不再理会二人。自顾自地嘟囔着什么，方旭本想发作，但想着这里风景确实很美，女朋友也在身边，便默默忍了下来。两人在洗手房拍照玩耍，这短暂的幸福让方旭忘记了最近的烦恼。正当他们轻轻依偎在一起时，女友芷梦却被吓得突然坐了起来，有一只眼睛正在暗处盯着他们，是那个奇怪的老板。见被发现，那老板冷哼一声，烤肉的木炭准备好了，说罢转身就离开了。芷梦本想离开这变态的地方，但方圆几里。就只有这一家民宿，而天马上又要黑了，二人只能先回房间收拾晚餐的食物。但就在这时，老板一把推开房门走了进来，扔下一个打火机就走。方旭这次彻底生气了，他猛地追出去，怎么都不敲门，却见楼梯拐角处那个沉默的员工拎着一把扳子，冷冷地盯着他。那老板露出一脸不屑的表情，看向方旭，方旭也不甘示弱，强撑起勇气训斥了老板几句。夜幕降临，二人来到院子里烧烤。就在这时，那个员工也开着车回来了。不知道这家伙整天都在忙什么，明明没几个住户，却总开车出去，而看起来脑子也不太灵光。方旭问过老板，这里除了他们，就只有一个奇怪的大妈和他儿子入住。他们整天窝在房间里不怎么出来，也不知道是不是真的母子，说不定是躲在山里做什么见不得人的勾当。趁着芷梦去卫生间，方旭悄悄翻出了他准备好的戒指，正想着找个什么机会求婚好呢。可就在这时，树林里传来一阵动静，有一个黑影正躲在树后盯着他。方旭气哄哄地追过去，到底是谁在一直偷窥他们？可那人却转身，消失在了林子里。过了好一会儿，芷梦才回来，两人简单吃了一些，准备回去休息。方旭随手将剩下的肉扔进了林子，反正那些山里的动物会吃掉的。而等他们走远，一只细嫩的手伸了过去，大口的咀嚼声回荡在了树林里。当晚，方旭去车里拿充电器时，那老板也晃晃悠悠地走了出来。方旭不想和他有什么交流。就躲在车里没有动弹，可那老板却靠近了车子。见四下无人，他张开嘴，轻轻地舔舐着玻璃。方旭在车里被逼得快要疯掉了。过了好一阵，老板才缓缓离开了这里。他终于松了一口气，可一抬头，二楼的窗口有一个黑影正在和他对视。这是一声“亲爱的”，从身后传来。原来是女朋友芷梦睡醒之后过来找他。好在这里风景确实很美，天亮之后仿佛又变成了人间乐园。方旭和芷梦在河里嬉戏，可随着河水突然上涨，芷梦一不小心划伤了脚掌。方旭让他留在这里，自己回去找找有没有消炎药。可当他走后，芷梦却发现原本清澈的河水突然从上游流下许多鲜血。他壮着胆子去寻找源头，只见两名大叔正在用木棍宰羊。芷梦忍不住喊了出来：“就非得这么残忍吗？多可怜！”但这大叔的脾气更加暴躁，他向芷梦吼道：“本来就是养殖的东西，别在这乱发圣母心！”还有你们这帮城里人，在这玩就安静点别晚上总是大吵大闹，村里人看到你们很不爽的。芷梦没有再说什么，扭头跑了回去，大声的叫骂声还在身后回响。这没教养的丫头，一声不吭就跑掉了。而另一边，方旭终于找到了药。当他赶回去时，一辆汽车停在了他的身前，是新来的游客，想找方旭问路。可当车窗摇下，方旭一瞬间愣在了当场。这是他内心最深处的噩梦：十年前虐待霸凌他的那些人。见方旭没有回答，他们骂骂咧咧地开车走了，而方旭却早已陷入深深的恐惧之中。他想带着芷梦离开这里，但转念一想，逃走就能摆脱那些噩梦吗？童年的记忆一次次浮现在脑海里，如果继续逃避，那一辈子都会活在地狱之中。再说都过去这么久，他们也不一定会记得自己。就算认出来，这么多年的锻炼身体，不也是为了有朝一日能亲手报仇吗？想到这儿，方旭鼓起勇气，决定了留下来。当他返回去找到芷梦时，恰巧遇到那个大叔正在找芷梦麻烦。或许是不满芷梦的态度
。这家伙居然找了过来，方局长将一把拽住了他的脖子，趁我揍你之前，给我滚！幸好旁边的胖子脾气还算不错，拉着大叔走开了。但只能被方旭这一下吓得不轻。为什么一向温柔的男朋友突然变得这么暴躁？方旭在女友的安慰下，缓缓平复了情绪。他从口袋里掏出戒指，郑重地向女友求婚。两人紧紧相拥在一起。这一刻，方旭真正的感觉到了幸福。可就在这时，一阵刹车声响起。那几个混混，吵闹着出现在了这里。一群变态折磨侮辱、殴打男人十年，却在十年后又突然出现在男人的求婚现场。方旭看着十年前折磨他的那群混蛋，脑中不知道在想着什么，直勾勾地盯着他们发呆。而此时，一名混混从高处一跃而下，扑通一声，无数水花溅在直梦身上。方旭没有再像以前一样懦弱，面无表情地就朝混混走去。直梦见对方都不是善茬，急忙阻止方旭：“赶紧走，不要惹事。”而方旭这时也想着自己变化太大，既然对方没认出自己，索性就让一切都结束了吧。他拉着纸梦就要离开这里，可这时一个混混从身后叫住了方旭。他走上前仔细看着方旭的脸，说：“你是不是叫沈方旭？”方旭见被认了出来，并没有否认，告诉对方就是自己。听闻方旭的名字，这群红蛋哄堂大笑，咧着嘴和他打着招呼，似乎是想起了童年欺负方旭的场景。但这些笑容在方旭眼里，就仿佛来自地狱的嘲笑。他握紧拳头，一一叫出了他们的名字：全贤宇、刘浩英、金仁世、文炳一，还有你们这帮混蛋的老大黄勇。见他们没什么反应，方旭继而嘲讽道：“没想到你们还活着呢！要是穷的没地方住，山上有间民宿，应该还有空房，自己就住在那里。没什么事，我就先回去了。”临走时，那些混混邀请方旭晚上一起喝一杯，而方旭也笑着答应了。到了民宿后，直梦总有种不好的预感。他不断劝解方旭不要和他们喝酒，就两个人玩几天就好，要不干脆就回家去，离那群混混远一些。谁知道他们会做出什么泯灭人性的事情？而方旭却说自己必须去，他要亲口听到他们道歉，不然童年的阴影总会回荡在脑子里。而此时窗外又传来了老板的打骂声，他一巴掌扇飞那员工的帽子：“你这傻子，要不是我看你没朋友没父母，才不会收留你这个废物！我管你吃住还想要怎么样？”说罢就掏出一些钱，让员工去镇上给自己买两条烟回来。顺便把那恶心的长发剪掉。当员工走后，黄勇那伙人也刚好前来投诉。一阵吵闹的敲门声响起，那群混混终究还是找上了方旭。夜幕降临，混混们开始为了烤肉忙活起来。方旭本打算自己一个人去的，但纸梦总担心他会冲动，执意要陪他一起。饭桌上，混混们不停说着脏话，还询问纸梦一些私人问题，甚至还让纸梦叫几个随叫随到的姐妹过来。而方旭也阴阳怪气的咄咄相逼：“还记得吗？你们以前不是总欺负我吗？”我很久以前就开始运动，就是为了某一天遇见你们，能狠狠地揍一顿。混混们听后直勾勾地盯着方旭，有人岔开话题，提议一起喝一杯，可方旭却拿起酒瓶，瞥了一眼正沉默不语吃着烤肉的黄勇，接着嘲讽道：“黄勇，你怎么不说句话呀？你以前话不是很多吗？”黄勇听完这话也是一愣，金石立马接过话题，他怕方旭再说出什么过分的话来，但方旭依旧自顾自地对纸梦说着：“你看他们，都是一群傻子。”方旭说自己做了几个生意。赚了很多钱，不像你们，是不是还在当混混？不会连工作都没有吧？纸梦拉了拉方旭，示意他别再说了，我们先回去吧。但方旭却一把甩开了他，要走你先走。我还觉得挺好玩的。就在这时，一直沉默的文炳一拍了拍方旭的肩膀，示意他跟自己去抽根烟冷静下。方旭知道文炳一本性不坏，便让女朋友先回去，自己和他来到了树林。文炳一告诉他，自己真的很后悔和他们混在一起，现在开了家小店，也有了老婆孩子。更不想掺和他们的事，他劝方旭带着女朋友赶紧走吧，别试图激怒那些混蛋，那些人根本不会对你有愧疚感，能惹你到现在都是为了面子。真要打起来的话，一对四你能有多少胜算？而且你又带着女朋友，还有黄勇，他是个彻头彻尾的变态。我为小时候对你做过的事道歉，如果你想出气的话，打我我也绝不还手，赶紧离开吧。但方旭对此并不领情，他一把把文敏一推倒在地，声称自己明天自然会离开这里。但回到院子的时候，却发现女友纸梦正被那些家伙拉着灌酒。男人为了报复十年前欺负自己的人，拼命的锻炼身体，练习格斗，终于在自己求婚这天和那群人再次相遇。见自己的未婚妻被那群混混搂了起来，男人怒不可遏，他大吼一声，拉着女朋友就要离开这里。可这时，那群混蛋却在身后嘲讽起来：“十年前就被我们欺负的废物，十年后也是一样。”方旭握紧拳头，狠狠地盯着他们：“你们。”就对我没有一丝愧疚感吗？因为你们，我的人生都被毁掉了，就不该和我道个歉吗？十年来的委屈一瞬间涌上心头。
，风絮一下子哭了出来。但这却让那群混蛋更加兴奋，我用肆无忌惮地嘲笑着：“就你这家伙还想和我动手吗？现在还尿不尿裤子了？有没有告诉过你的女朋友？小时候身体被我们玩坏了，随时随地都会尿裤子来着。”突然，啪的一声脆响，只见芷梦一巴掌狠狠甩在黄勇的脸上，他大吼着：“你们还有人性吗？”但黄勇摸了摸被打的脸颊，反而笑了出来：“你这小妮子，比小徐厉害多了呀。”不过我打人可不管你是男是女。看着眼前发生的一切，方旭一瞬间不知所措，怎么会把芷梦也拉了进来，绝不能让他和他们起冲突。他想上前制止，却被躲在身后的小泉一板凳拍飞出去。这时身边的阿金也在叫嚣着：“别打芷梦的脸，一会儿还要玩玩呢。”方旭踉跄着站起身，一拳轰在了他的脸上，但很快就被几人一起按在了地上。冲突一瞬间升级，就连一直看戏的老板也担心受到牵连。悄悄地关上了窗户，芷梦想掏出手机报警，却被黄勇一把夺过，摔在了地上。他抬起巴掌就要扇过去，却被一旁的温炳一拦住了。他劝这些人适可而止吧，别把事情搞大。可话还没说完，却被黄勇一拳轰到了一边。装什么好人？你做的那些事情要我告诉你老婆吗？别扫大家的兴，你不加入就滚开。游戏这才刚刚开始呢。黄勇的威胁让温炳一待在原地，方旭趴在地上苦苦地求着他，先带着芷梦走吧。但文炳一没有回答，看了他一眼，便转身离开了。眼看黄勇的巴掌再次抬起，方旭终于妥协了。他大喊着：“对不起，饶了我们吧！我不该和你们顶嘴的。”小泉见他服软了，蹲下身子问他：“要是真心的道歉，就像从前那样脱光衣服，给我们表演一段好玩的吧。”而这时，方旭找准时机，抓起地上一块石头，狠狠地砸向了他的脸。一瞬间，哀嚎声传来。方旭没有给他喘息的机会，飞身扑了上去，一下又一下地砸着，然后猛地转过身，冲着黄勇冲了过去。可当他看到黄勇的眼神时，身体竟然本能的害怕起来，握紧石头的手一直在抖个不停。黄勇一拳捶在他的腹部，随后抓起方旭的脸：“你这小子，是不是完全忘了以前的精神创伤了？那只能让你重新记起来了。记住，你永远都是我们的玩具。”这时，芷梦也被阿金抓了起来。方旭现在只能绝望的祈祷：“快来人，把这帮家伙撕碎吧！不管是神还是恶魔，快来救救我！”似乎是方旭的祈祷起了作用，有一个身影缓缓出现在了黑暗里。注视着这一切，黄勇的巴掌不断扇在方旭脸上，精神和肉体的双重打击让他已经濒临昏迷。众人拦住了黄勇，担心再打下去会出人命，也担心他们明天会报警。但黄勇却是一脸的无所谓，吩咐他们把芷梦扒光，拍几张照片作为威胁。至于方旭被打成这个样子，以后还哪敢得罪自己？说罢转身就去车里睡觉了。而方旭奄奄一息地看着眼前的一切，已经没有丝毫的力气。在他快闭上眼的时候，身旁传来女友的尖叫声、绝望声。还有快门的声音，天空下起了大雨，似乎在掩埋着犯罪的证据。待方旭醒来，院子里只剩下了自己。他踉踉跄跄地回到房间，但他打开门的那一瞬间，负罪感、无力感像闪电般抽打着他。方旭不停地呼喊着芷梦，但芷梦只是黯然地看了一眼，随即又缓缓转过头去。方旭轻声说道：“对不起，都是我的错。”然后看着桌子上的水果刀，又突然笑了出来：“早就应该把他们都杀掉，这一次我不会再失败了。”说罢，毅然的走出了房间。方旭抄起桌子上的水果刀，准备去干掉他们。他来到院子里，一步一步的走向汽车。车内的黄勇睡得正酣，完全没有意识到危险的到来。方旭见他还能睡得这么香，更是气愤到了极点，拉开车门就要一刀结束了他的性命。可这时，却被赶来的文炳一叫住了。他极力的劝说着方旭：“千万别做傻事，杀人会毁了你一辈子的。报仇的方法还有很多，我也可以帮你。现在你女朋友离开这里。”再去报警吧，但方旭却冷笑一声：“帮我？那你刚才怎么不帮我？现在已经没有其他的办法了，我们双方必须先死一个。”文明一见却说无果，冲上去牢牢抱住了方旭握刀的手。但方旭杀意已决，他一个头锤挣脱束缚，反手一刀捅进了文明一身体。你们都是一伙的。文明一挣扎着站起身，他还在试图劝说方旭：“知道你为什么被欺负吗？是你自己把事情搞成这样的。你这个疯子，住手吧！”但方旭此时却一句话都没听进去，他死死地盯着文炳一身后，哪里有一个人影，似乎在怂恿着他去做什么。而文炳一看方旭冷神，以为他冷静下来了，掏出手机转过身就要报警，但方旭却一把把他推下了悬崖。他回头看向那个身影，似乎得到了肯定的回答。可这时，下面传来了文炳一的呼喊，原来他抓住了一棵小树枝，还没掉下去。一瞬间，方旭闪过一丝悔恨，他想伸手拉他上来，可那树枝却早已承受不住成人的体重。文明一死死地盯着方旭的眼睛，这下万丈深渊。民宿里，大眼男轻轻叩开了大妈的房门。
。他说他今天遇到了很有意思的事，一个绝望的男人似乎把自己当做了神，他妈招呼他躺在自己的腿上，轻抚着他的脸庞，睡个长觉吧，以后再也不会被人追赶了。如果今晚我们还能活下去的话，那就是天意了。以后你想怎么玩都可以。伴随着大妈低沉的哄睡声，一阵阵煤炭味从他们房间里飘出，而此时那个员工也回到了民宿，他剃光了长发，整个脑袋像一个猕猴桃似的。老板见状，又是一脚，让他滚去三楼看看。今晚发生的事太多了，总有些不安心。不多时，猕猴桃火急火燎地跑回来。他说三楼的房门锁住了，里面有很浓的味道，怕不是在烧炭自杀。老板闻言也不敢耽搁，他们急忙撬开了房门。房间里的味道很浓，猕猴桃冲过去打开窗户通风。老板见大妈已经昏迷，俯下身子给她做了人工呼吸。要死去外面死，千万别死我店里。可就在这时，一旁的大奶奶摇晃着站起身子，她捡起撬棍。狠狠地砸向老板脑袋，老板一声倒地，鲜血很快涌了出来。他爬向猕猴桃，不断地喊着救救我，可猕猴桃却扑哧一声笑了出来。大叔，你现在怎么也结巴了？他抬起脚，不断地踹着老板，所有的压抑和委屈都在这一刻发泄出来。大眼男走上前，把撬棍递了过去。猕猴桃看了一眼，笑着挥了下去。疯狂过后，他问大眼男现在该怎么办。大眼男则是面无表情地说道：“既然老天让我活了下来，那就要。”好好的玩玩了，而刚才的动静也吵醒了那群混混。他们酒醒之后也决定离开这个是非之地。可文炳一不见踪影，也不接电话。小泉让他们俩出门找找，顺便把黄勇叫醒，自己则是在楼里看一看。他推开芷梦的房门，见着女人还是失了魂一样的坐在那里，他再次警告她：“别把事情搞大了，你这次就认倒霉吧。”可芷梦却突然抬起头，惊悚的吼了起来。小泉还以为这丫头被刺激坏了，可殊不知芷梦怕的是她身后。满身是血的方旭，面对十年前欺负自己的混混，黑化的方旭没有丝毫手软，他一拳直呼面门，紧接着一把薅住他的头发，不断的撞击着墙壁。方旭不理会小泉的谩骂声，敢用手攥住他的脖子，铁了心要杀死他。可就在这时，小泉从身上掏出刀子，一刀刺入方旭大腿，这才终于挣脱了束缚。而方旭似乎早已感觉不到疼痛，他一脸疯狂的瞪着小泉。早在服务区见到你们的时候，我就知道我们该有个了断了。这个山庄还有其他人，不过没关系，反正你们所有人都要死。我找到一个恶魔，他会帮我让你们死无全尸。你让他们俩去找文炳一了吧？那现在他早就摔成肉泥了，说我把他从悬崖上推了下去。等你下地狱的时候，替我和他问声好吧。而小泉看方旭根本没有放过自己的意思，也只能先下手才能活下去。他举起刀子冲了过去，谁知道方旭根本不躲，用手掌硬生生地挨下这一刀，然后另一只手瞬间掐住了小泉脖子。而此时。二零三也已经来到了房间里，小泉一脚蹬开方旭，指着二零三问道：“你是谁？”可二零三并没有理会他，反而是望向方旭：“我该怎么帮你？”方旭则是冷冷的一笑：“把他干掉吧。”二零三缓缓的走向慌张的小泉，阴森的说道：“原来你在害怕呢。”接着伸出手指猛地插入他的眼睛，随后又拾起一旁的小刀，毫不犹豫的插入他另一只眼睛。只梦见状，一瞬间晕了过去，而方旭却不住的疯狂大笑。解决掉小泉后。二零三把刀递给了方旭，还告诉他狩猎的感觉更有趣呢。这时，猕猴桃和大妈也赶了过来。大妈找到了一把锤子，是二零三最喜欢的武器。而与此同时，山庄外的两人也顺着血迹找到了文炳一的尸体。阿杰喊着让刘浩英去把黄勇叫醒，自己去山庄里找小泉。可当他回到走廊时，这里却安静的出奇。当他搜索到方旭的房间时，满地的狼藉吓得他瘫坐在地上。就在这时，方旭也拎着刀缓缓的走了过来。“你小子在这哭什么呢？”见到杀神一般的方旭，阿金早已吓破了胆。他不停地求着方旭饶了他，可方旭却丝毫不理会。他手起刀落，一刀划开阿金的手掌，而下一刀一定会致命。阿金吓得扭头就跑，可身后早已被二零三毒死。二零三二话不说，拿起铁锤就朝阿金的脑袋砸去。哐当一声，他堪堪躲过这致命一击，找了个最近的房间，迅速将门反锁起来。门外突然安静的出奇，房间里只有阿金的心跳声。突然，砰的一下，方旭破门而入。阿金疯狂地哭喊着：“饶了我这一次吧！我们以前是同学，关系还算不错吧？”方旭听闻此言，也停下了手中的刀子。他对阿金说：“回家去吧，这次就算了。”阿金将信将疑地逃出房间，但方旭始终在他不远处慢慢地跟着。阿金终于忍受不了这种压力，他大吼着：“为什么还要跟着我？”可这时，方旭却扭曲地笑了起来：“不得不说，看你们发抖的样子，真的很好玩。”随即欺身上前，一刀捅了进去，似乎是用刀子不过瘾。他一把扔掉刀子，硬是用拳头活活打死了他。而此时的山庄外，刘浩英发现大妈正站在车前，他刚想上前
，一根小棍就朝他脑袋袭来。跟这家猴子一样的男人还没明白发生什么，大妈从身后一刀捅在了他腰子上。外面闹出这么大动静，终于吵醒了车内睡觉的黄勇。他看着眼前的几人，直接启动了车子，想要走人。刘焕英听见声音，摇晃着爬向车前，求着黄勇救救自己，但黄勇却一脚油门冲了出去。可是天黑路滑，又被人挡住了视线，车子瞬间失控，顶着刘浩云的身体撞在了路边的树上。他一脚踹开车门，骂骂咧咧地走下车子：“你们惹了不该惹的人。”而大妈和猕猴桃也确实不是黄勇的对手，仅仅几个照面就被黄勇一巴掌拍在地上。他提了提裤子，准备去楼里找方旭的车钥匙离开这里，却在门口遇到了正要寻仇的方旭。男人被一群变态欺负十年之久，终于鼓起勇气复仇。在他求婚的当晚，所有人聚集在深山的庄园里。在逐个杀死那些小弟之后，男人终于直面自己最大的仇人。可方旭拎着刀子刚冲过去，就被身高体壮的黄勇单手捏了起来。此时的黄勇依旧不把方旭放在眼里，身体强壮的时候都打不过自己，现在伤成这样了，怎么还有勇气冲过来？不过他却低估了方旭这种不要命的打法。只见方旭手指猛地向前，瞬间划伤黄勇的眼睛。黄勇吃痛，一拳把他轰飞了出去。但很快，方旭又挣扎着站起身子。那几个混蛋已经被我干掉了，你也一样。没等黄勇反应过来，方旭一脚踢了过去，然后奋力向前一扑，两人顺势滚出了大门。方旭骑在黄勇身上，拳头不断的落下，宣泄着自己这么多年的委屈。但很快却被黄勇抓住破绽，他抓起一截玻璃碎片，一刀刺入方旭胸口。眼见他一步一步的向方旭逼近，这时一旁的二零三突然开口了：“大叔，像你这样的人。”很无聊呢，一眼就能看穿。黄勇什么时候被人这么羞辱过？他扭头直奔二零三二去，两人几乎同时出手，但明显二零三的锤子更快更狠。他一锤砸断了黄勇的手，但黄勇很快反应过来，抓住了二零三再次落下的手腕。两人一时僵持在一起，却没想到二零三张嘴直接咬掉了他的鼻子，然后慢慢的开始咀嚼起来。黄勇一时间被这疯子惹怒到极点，他挥舞着拳头冲了上去。二零三硬扛下他这一拳，却也是为了找到破绽。一锤子敲在了他头上，黄勇轰然跪在地上。这种以伤换命的打法是他从没见过的，而周围的几个人也慢慢的围了上来。他踉跄的跑了几步，却还是摔在了地上。牛头想要过去补刀，为黄勇刚才胖揍自己报仇，但二零三却拦住了他。他把锤子递给了方旭：“别沉浸在回忆里，享受这个过程吧。你和我们是一类人，对吧？”方旭接过锤子，缓缓的走向黄勇。可正当他要下手的时候，纸梦突然叫住了他。他越过人群，紧紧地抱住了方旭。现在一切都来得及，我们回去结婚，然后幸福地过一辈子吧。纸梦的话一瞬间温暖了方旭，他扔下了锤子，紧紧抱住了自己的爱人。对不起，把你也拉进这地狱，我应该保护你才对。可这时， 2 0 3却再次捡起了那把锤子，递给方旭。方旭这次没有理会，他苦苦地求着203。我不会告诉别人你们的存在，这些事我都会背下来。”放纸梦走吧，可二零三却眼神一冷，他只想纸梦杀掉他。随着一声令下，大妈和猕猴桃也围了过来。方旭一把扑向二零三，喊着纸梦：“你快跑，别回头！”可其余的几人又怎会袖手旁观？方旭刚拉住大妈，猕猴桃就又冲了过去。就在几人拉扯之际，二零三攥住了方旭的伤口：“你是个失败的作品。”他人及地狱里的冷血变态二零三曾对钟宇说过。你是我最完美的作品，而他上一个失败的作品就是沈方旭，因为他在最后的选择时仍然保留了人性。在他晕倒之后，牛指梦一路跑到河边，他再次遇到那个屠夫，指梦语无伦次的和他求救，但这时猕猴桃已经杀到，大叔当场殒命，而指梦也被他们一步步逼向绝路。他们还骗他说方旭已经死了。万念俱灰之下，指梦仰头向后跳了出去。暴雨引发的水流这么大。猕猴桃断定他绝没有生还的可能，迷宿的其他尸体也都可以扔进河里，等到警察发现，最少也要一个星期。在那之前，可以躲到他住过的一个破公寓里去，那里的老板只要给钱，什么都不会过问。山庄的血迹先用过氧化氢擦一下，实在不行就放火烧掉。不得不说，猕猴桃在处理尸体这方面确实有一定的天赋。而正当他担心这几天食物好像不太够的时候，大妈却笑了出来：“食物，地上躺的不全都是肉吗？”不多时，方旭缓缓醒了过来。他睁开眼就询问纸梦的去向，但二零三却告诉他已经死了。他看向痛苦的方旭，还想报仇吗？还要继续吗？可方旭此时的意志早已被击垮，他捂着头痛苦地喊着：“杀了我吧！”
，但二零三却拒绝了。你也要和我们一起走。几天后，方旭似乎已经没有了灵魂，只会执行他们的命令。而这时，一家三口驾车来到公寓，在二零三的授意下，大妈接待了他们。当晚，那家人神秘失踪，一场大火烧毁了庄园。第二年冬天，几个人已经在小旅馆站稳脚跟。原住民二零四的大叔，恰巧又和他们是同一类人，只要让他沾血，就能完美的服从。而方旭此时早已如同行尸走肉，大妈担心他哪天会突然失控，二零三则向他保证自己今晚就会处理他。正当这时，楼下传来门铃的声音，是有新住户来了。方旭听见楼道里的动静，缓缓推开了二零一的房门。